പിടിച്ചത് അലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുഹാൻ അള്ളാഹ് ആ ഒട്ടകം അവൻ നമ്മൾ നിസ്കരിച്ച് കഴിയുന്നത് വരെ നോക്കിയാൽ ഞാൻ അവൻ ഒരു ദൃഹം കൊടുക്കണം എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നീയത്തുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് ഹലാലിലൂടെ അവന് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാ അവനത് ഹല ഹറാമിലൂടെ കൈപ്പറ്റാൻ ശ്രമിച്ചല്ല വടച്ചോനെ അവൻ ആ ഒരു ദൃഹം ഞാൻ കൊടുക്കും പക്ഷെ അവൻ ഹലാലിനെ കാത്തിരിക്കാതെ ഹറാമിലേക്ക് ഓടുകയായിരുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹലാല് കൊണ്ട് ഐശ്വര്യം തരട്ടെ അതിരാവിലെ നമ്മൾ അതിനാണ് ഓടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട വിധം അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട വിധം ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട മകം ഗൾഫിലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എടുക്കാനൊന്നുമില്ല കച്ചവടമുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ തെങ്ങും തോട്ടമുണ്ട് അതല്ല ഇതൊക്കെ അള്ളാഹ് കൊണ്ടുപോകാം നിമിഷ നേരം മതി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട വിധം ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റിസക്ക് നൽകുമായിരുന്നു പക്ഷികൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പോലെ കാണുന്നില്ലേ തകുതു ഹിമാസ രാവിലെ അവകൾ കൂട്ടിൽ നിന്ന് പറന്നു പോകുന്നു വയറൊട്ടിയിട്ട് ഒരു പക്ഷിയും വയറ് നിറയാതെ വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും പക്ഷി ഓൽക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടോ ഓൽക്ക് സ്റ്റോർ റൂം ഉണ്ട് അങ്ങനെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കും നൽകുമായിരുന്നുവെന്ന് ഹബീബുനാഹുവിന്റെ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദ് ഷാമിൽ നിന്ന് വന്ന ആറാബിയായ മനുഷ്യൻ ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ചോദിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ വലിയൊരു ദർശനം നടക്കുന്ന ഐഡിയയിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അങ്ങടെ പേരും അറിയില്ലായിരുന്നു ആരാധന അറിയില്ലേ നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സംഗതികൾ ാഹു ആകാശ ലോകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു അവന്റെ മലക്കുകൾ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു മതി 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 ഞാൻ പോവാണ് എന്തേ എനിക്ക് മതി ഇത്ര മതി അല്ല ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഞാൻ പോവാണ് വേറെ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട വേറെ ഇനി ഒന്നും മതി മതി ഞാൻ പോവാൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് അയാൾക്ക് പിന്നെ സംശയമുണ്ട് അല്ല ഏറ്റെടുത്ത് പിന്നെന്തിനാ പേടിക്കണത് പോയി പിറ്റത്തെ വർഷം വന്നു ഹജ്ജിന് അപ്പോൾ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അങ്ങോട്ട് ദിവസവിടെ നടക്കും മസ്ജിദ് ഹറാമിൽ ആ ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ കണ്ട മുമ്പരാസൂലില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഓർമ്മണ്ടോ എന്ന് വെച്ചു ഇല്ല അന്ന് നിങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ അത് കേട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയതാ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരീന്ന് പറയും ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ അതിന്റെ ബാക്കി പറഞ്ഞുതരാ ആകാശലോകത്തിന്റെ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഈ ഭൂമിയെ പടച്ച തമ്പുരാനെ തന്നെയാണ് സത്യം അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തു എന്ന വിഷയം സത്യമാണ് പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ അത്രയും ക്ലിയറായി ആകാശലോകത്തെ പടച്ചവനെ തന്നെ സത്യം നിങ്ങളുടെ കാര്യം 
അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓടേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓടേണ്ടത് അധ്വാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് അള്ള ഏറ്റെടുത്ത് വെച്ച വിഷയമാണ് തവക്കുലാക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പോകേണ്ടത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാനാണ് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ വല്ല സത്യം ചെയ്തു പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴേ ബോധ്യപ്പെട്ടതാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആറാബിയോട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ റിസുക്ക് ഏറ്റെടുത്തു എന്നത് സത്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിന് ഇത്രക്ക് സത്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര ഉറപ്പുള്ള ഈമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു നമുക്കും അങ്ങനത്തെ ഉറച്ച ഈമാൻ തരട്ടെ നമ്മളൊരു അസുഖം വരുമ്പോഴേക്കും പേടിച്ച് നമ്മൾ വിഷമിച്ച് ആകെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അള്ളാഹു ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടോ അതിൻ്റെ കാര്യം പോക്കാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു ഓരോ ഓരോരുത്തൻ്റെയും ഓരോ സെക്കൻഡും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കണക്കിൽ കൃത്യമാണ് അതാർക്കും തിരുത്താൻ കഴിയില്ല اللهم بارك لأمتي في بكورها هذا قلت إيه أمتي عند الله مشي انجل الله دراء بلا يرم ونندو الله هو يني بركة شيئنا ما إنجل ورد عبلا يا نشرف الخلق دنجل صديق رضي الله وإنه عدكم الله ستسنو ورد شو ذي كنا دمن أصبح منكم اليوم صائما إن رعبلا سنة نوم بائت نيرم بلرنا برعرنجل وندو إن سنة نوم بدت تفرندو أنا يا رسول നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഒരു ജനാസയുടെ കൂടെ പോയത് ആരാണ് ഇന്നൊരു മയ്യത്തിനെ മറവ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയത് ആരുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരുണ്ടെന്ന് ആദമരീമൻ ഒരു രോഗിയെ പോയി സന്ദർശിച്ചവർ ആരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് ഒരു രോഗിയെ ഇന്ന് സന്ദർശിച്ചത് ആരുല്ല ഉച്ചക്ക് പോകാന്ന് വെച്ചവരുണ്ടാവും അസർഗ് പോകാന്ന് വെച്ചവരുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ആരുള്ളൂ അബൂബക്ര സുദ്ദീഖ്രതയ ഞാനുണ്ട് നബിയെ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തവരുണ്ടോ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ആരുല്ല അനയാറുള്ളത് ഞാൻ അത് ചെയ്തു രവിയെ അതാണ് ശുദ്ധി അപ്പോഴാണ് ഹബീബ് പറയുന്നത് ഈ ഗുണങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനിൽ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് ചേർത്താൽ ആ മനുഷ്യന് സ്വർഗം നിർബന്ധമാണെന്ന് ഹബീബന റസൂർ അത് രാവിലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു നേരം വെളുത്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാനായില്ല അപ്പോഴേക്കും നന്മ ചെയ്തു കൂടുകയാണ് എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ രാവിലെ ചായ പിടിച്ചൊരുക്കും പിന്നെ ഇതിൽ പല ഓപ്ഷനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും സ്വതൊക്കെ കൊടുത്തു രോഗിയെ പോയി സന്ദർശിച്ചു ആരെങ്കിലും മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞു പോയി ജനാസ അനുഗമിച്ചു എന്നാലും നമുക്കതിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണെങ്കിലും ഇന്ന് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ലാഹുവേ <laughs> ഈ ദിവസത്തിന്റെ നന്മ നീ എനിക്ക് നൽകേണമേ ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രകാശം എനിക്ക് നൽകേണമേ ഈ ദിവസത്തിന്റെ പറക്കത്ത് എനിക്ക് നൽകേണമേ ഈ ദിവസത്തിൽ നീ നൽകുന്ന സന്മാർഗ ദർശനം നമുക്ക് നന്നാവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എൽമ നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസരം ബാഹുവേ എന്തൊക്കെ സാധ്യത ഇന്നുണ്ടോ എനിക്ക് നൽകേണമേ നമ്മൾ ദ്വാര ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുന്ന ദ്വാരക്ക് അള്ളാഹു ൊക്കെ നിന്റെ വിജയങ്ങളുണ്ടോ നിന്റെ സഹായമുണ്ടോ നിന്റെ വെളിച്ചമുണ്ടോ വറക്കത്തുണ്ടോ സന്മാർഗ ദർശനമുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം പഠിച്ചവനെ നമുക്കത് നൽകട്ടെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുകയാണ് ചിലരുടെ കണ്ണിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശം വരുമ്പോ ആ പ്രയാസം കൊണ്ട് അല്ലേ കണ്ണിന്റെ മീതെ കൈവച്ചിട്ട് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ഒരു കുട്ടിക്ക് ആറോ ഏഴോ എട്ടോ വയസ്സാകുന്ന ആ ഒരു സമയമാണ് ഈ നേരം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് 
ഇതൊരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന്റെ നട്ടുച്ച നേരമാകുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പതിന്റെ അഷറാകുമ്പോ ഒരു അൻപത്തഞ്ച് അറുപത് മകരിപാകുമ്പോ എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ഇഷാവുള്ളിൽ വെളിച്ചിങ്ങനെ വന്നു വന്നു ചെറിയ കുട്ടികൾ നടക്കാൻ പഠിച്ചു ഓടാൻ പഠിച്ചു സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി യൂണിഫോം ഡ്രസ്സ് അവൻ തന്നെ അണിയാൻ തുടങ്ങി ബാത്റൂം പോകാൻ അവൻ തന്നെ കഴിയും എട്ട് മണി പത്ത് ഒമ്പത് മണിയായി പത്ത് കത്തുന്നൊരു ആരോഗ്യമുള്ള സമയമുണ്ട് നട്ടുച്ച നേരം ചുറു ചുറുക്കിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പതിന്റെ ആ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള സമയം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെളിച്ചച്ചിരി കുറയും അറുപത് വരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചൊക്കെ പിന്നെ പറ്റും പറയാൻ തുടങ്ങി എനിക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റൂല അത് കഴിക്കാൻ പറ്റൂല ഇത് ഈ ഡോക്ടർ ഈ മരുന്ന് ആ മരുന്ന് അഷറായി മഹരി പാകുമ്പോ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ കുറയും ചെറുപ്പക്കുട്ടി ചെറിയ മക്കളെ പോലെ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാതെയായി ബെഡിലായി പിന്നെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോണം കഴിഞ്ഞു ഈ ഉദിച്ചുയരുന്ന അസ്തമിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമാണ് ആ ബാല്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഈ വെളിച്ചത്തിലൂടെ കാണുന്നത് ലാഹു സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു ാണ് സത്യം പ്രഭാത നേരത്തെ കിരണങ്ങളെ തന്നെയാണ് സത്യം ലാഹു പകൽ നൽകുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ആ ആദ്യ ഘട്ടത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം പ്രകാശം കാണുമ്പോൾ ഇനി ഒരു ഇരുട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് മറക്കല്ലേ പ്രകാശം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഇരുൾ വരുന്നുണ്ട് ദാരിദ്ര്യം സമ്പാദ്യത്തിന് ശേഷം സമ്പന്നനായതിന് ശേഷം ഒരു ദാരിദ്ര്യമുണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന് ശേഷം ഒരു അനാരോഗ്യമുണ്ട് യൗവനത്തിന് ശേഷം ഒരു വാർദ്ധക്യമുണ്ട് ജീവിതത്തിനൊടുവിൽ ഒരു മരണമുണ്ട് പ്രഭാതത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം രാവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം സത്യം രാവും പകലും പറയാൻ കാരണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മ വരണത് പലർക്കും ഓർമ്മ വരാറില്ല നട്ടുച്ച ഇത് എപ്പോഴും നട്ടുച്ചല്ല അല്ല അത് അസറാവും അത് ഭാഗം അത് പിന്നെ രാത്രിയാണ് കൂരിരുട്ടാണ് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങാൻ നടക്കുന്ന പേടിയാന്ന് നേരായി അള്ളാഹു ഖബറിന്റെ വർഷത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കൂട്ട് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ഭൂമി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറായില്ലേ ഇന്നലെ ഈ സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമി സ്വയം തിരിഞ്ഞു വന്നു ഇത്ര സ്പീഡിലാണ് തിരിയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് ഭൂമി സ്വയം തിരിയുന്നത് മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് എത്താൻ പറ്റും ഈ നേരം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഭൂമി സ്വയം 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 ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും ഒരു കറക്കം പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ജനുവരി ആയില്ലേ ഡിസംബർ ആയില്ലേ എന്ന് പറയും ആ സ്പീഡ് ഭൂമി ഭൂമി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നു സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു ആ കറക്കം ഒരു ലക്ഷത്തി എട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇത് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രഭാതമില്ല ആലോചിക്കാറുണ്ടോ അതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറയുമായിരുന്നത് നേരം വെളുത്താൽ നിങ്ങൾ പറയാൻ മറന്നു പോവരുത് നേരം പുലർന്നു റബ്ബേ ഇന്നലെ കിടന്നുറങ്ങി ഇന്ന് മരണത്തിലേക്ക് കബറിലേക്ക് പോയവർ എത്രയുണ്ട് ലോകത്ത് ഉറങ്ങിയപ്പോ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ചിരിച്ച് തമാശ പറഞ്ഞു പോയതാണ് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല നമ്മൾ എഴുന്നേ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് അഹന്തുലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നീ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ തന്നില്ലയോ ജീവൻ തന്നു എണീറ്റ് ഓടല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മരണമുണ്ട് അത് നിന്നിലേക്ക് അറബ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് അത് നേരം വെളുത്ത് പറയണം ആരെങ്കിലും നേരം വെളുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യേണ്ട ഷുക്കർ അവര് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് മഹാനായ ഹബീബുന നമ്മൾ മറക്കരുത് രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് 
എന്ത് പറയണം ദിവസത്തേക്കുള്ള മുഴുവൻ നന്ദിയും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞ് എന്നാ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ ചൊല്ലി ചൊല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒന്നുകൂടി ചെല്ല من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر الله وإن تدبسم إني لم من دكوت قاري لم إن دل لا ملك رحنجل دي نلقي يتوندو آروج ما وطي سنبت آوطي مكلا وطي قدمبا ما وطي سوهردا ما وطي إن دل لا ملك رحنجل إني كم من دكوت أيو الله سهجي بغل كم دي നൽകിയോ ഫമിങ്ക വഹദക് അത് നിന്നിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അല്ലാഹുവേ വഹദക ലാ ശരീക ലക നീ അല്ലാതെ ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹനായ മറ്റാരുമില്ല റബ്ബേ ഫലക അൽഹംദ വലക അശ്ശുക്ർ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് റബ്ബേ എല്ലാ നന്ദിയും എന്ന് നേരം പുലരുമ്പോൾ പറയണമെന്ന് ഹബീബുന റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു നേരം പുലർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഓരോ കെടിപ്പുകൾക്കും പകരമായി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ജോയിന്റുകൾ നമ്മുടെ എല്ലിന്റെയും പേശികളുടെയും ജോയിന്റുകളായി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ജോയിന്റുകൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പടിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചെയറിലിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബെഡിൽ കിടക്കാൻ പറ്റുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപതോളം ചെറുതും വലുതുമായ ജോയിന്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യണം എല്ലുകളുടെ ജോയിന്റ് മാത്രമല്ല പേശികളുടെ ജോയിന്റുകൾ എല്ലിനേക്കാളും പ്രാധാന്യമുള്ളവയുണ്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയില്ലേ ഊരവേദനയാണ് കാല് മുട്ട് വേദന പള്ളിയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ആകെ ചേരല്ലേ ഫുള്ള് ഡെസ്കും ബെഞ്ചും ആക്കേണ്ടി വരും തോന്നും ചില പള്ളിയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാര് വരെ നടക്കാൻ വയ്യ കൂഴ് ചെയ്യാൻ വയ്യ സുജൂത് ചെയ്യാൻ വയ്യ അള്ളാഹു സലാമത്തും തരട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിന് പകരം അള്ളാഹു പിന്നെ സ്വതക്ക ചെയ്യണേ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ജോയിന്റുകളെ നിങ്ങൾക്ക് എണീപ്പിച്ചു തന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഉത്തേജിപ്പിച്ചു തന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദീർഘമെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യണം ദീർഘം പറയുമ്പോ എത്രയാവും ഇന്നത്തെ കണക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു സംഖ്യയാവും അല്ലെ അയ്യായിരപ്പെങ്കിലും വരും ഏകദേശം അയ്യായിരം രൂപ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം ജി എസ് ടി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ സർവീസ് ടാക്സ് അള്ളാന്റെ ഈ ജോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആ സർവീസിന് അള്ളാഹ് കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് അയ്യായിരം രൂപയായിരിക്കും സഹാബികൾ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നബി എടുത്ത് കൊടുക്കണത് കയ്യിൽ പൈസ അല്ല നബിയെ കാശില്ലേ വിഷമിക്കണ്ട അതിന് പകരം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്ന രണ്ടിറക്കാരം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ജോയിന്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആ സ്വതക്കുകൾക്ക് പകരം നിൽക്കുന്നു അത് ദുഹാ നേരത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ജോയിന്റുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യേണ്ട നന്ദി നിങ്ങൾ രണ്ടിറക്കാഴ്ചാഹുന് വേണ്ടി കുമ്പിടുന്നത് അയ്യായിരമോ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിർഹമോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കും അത് ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ നേരം ഇത് ഉച്ചയെ കഴിഞ്ഞ ഈ ടൈം കഴിഞ്ഞു സമയം പോലെ ബസ് പോയിട്ട് പിന്നെ കൈകാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇതിനിടക്ക് ചെയ്യണം നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കുക അള്ളാഹുക്ക് നൽകട്ടെ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ലാഹുവേ എന്റെ ഉമ്മച്ചുകൾക്ക് നീ അവരെന്തെല്ലാം രാവിലകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നീ പറക്കത്തു ചെയ്യണമേ ലാഹു ഈ സദസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നത് നമ്മുടെ റിസക് അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്ത അള്ളാഹു അതിന്റെ വാതിലുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു തുറന്നു തരട്ടെ ഹലാലിന്റെ വഴിയിലൂടെ അള്ളാഹുലേ കടുക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ സംഘാടകർ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് മാനവറുകൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ സദസ്സിൽ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ താലിമീങ്ങൾ നമ്മുടെ വളണ്ടിയർമാർ വരുമ്പോൾ നല്ല ഒരു സംഖ്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം പറ്റുന്ന ആളുകളൊക്കെ വിഷമ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ചെയ്യും വേണ്ട കയ്യിലൊന്നുമില്ല കടം വാങ്ങിച്ചതും കൊടുക്കണ്ട ഒന്നും വേണ്ട മാതാവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മിച്ചുള്ളത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ മിച്ചമുണ്ട് അത് കൊടുത്താൽ മതി 
അപ്പോൾ സഹായിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല വിജയിപ്പിക്കട്ടെ മുപ്പത് ലക്ഷം കടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്കതിലേക്ക് സഹായമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യണം പുളിക്കൽ കുഞ്ഞിബാവ ഹാജി ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവേറ്റെടുത്തിട്ടുണ്